வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் நண்பன் உங்களில் ஒருவன் மதுரை மனோஜ் இன்னைக்கு என்ன பதிவு பழக்க தோசத்துல வந்துருச்சுங்க நான் இன்ட்ரோ கொடுக்கறது நண்பர்களுக்கு பிடிக்கல அதனால நான் இந்த வீடியோக்கு இன்ட்ரோ கொடுக்க விரும்பல நேரடியா வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் நண்பர்களே நம் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் திக் விஜயத்தின் அன்பு வணக்கங்கள் தொடரட்டும் தொடரட்டும் திக் விஜயம் புகழ் பரவட்டும் எத்தி செய்யும் லைக் கமெண்ட் ஷேர் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத தோழமைகள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும் மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் கொன்றால் கொன்றான் கொன்றேன் அது ஒரு விடியற்காலை நேரம் விடியற்காலை ஐந்து மணி கிழக்கு திசை இன்னும் இருட்டாகவே இருந்தது காற்று ஏசி ஜில்லு போடு வீசிக்கொண்டிருக்க நதியோர நாவல் மரங்களில் பட்சி வர்க்கங்கள் அழகுகளை திறந்திருந்தன ஒரு மசூதி ஒளிப்பெருக்கியிலிருந்து அல்லாஹு அக்பர் என்று நீளமாய் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அவர்கள் இருவரும் கையில் டிஃபன் பாக்ஸுகளோடு வேக வேகமாய் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் இரண்டு பேருமே நடுத்தர வயதை தாண்டியவர்கள் பேப்பர் மில் தொழிலாளிகள் காக்கியில் முழங்கால் பேண்ட்டும் அரைக்கை சட்டையும் அவர்களுடைய உடம்புகளில் மொய்த்திருந்தன குரலில் பாமரத்தனம் கொங்கு தமிழ் ஒன்றரை உடம்பு நல்லா பாத்துக்கோ மச்சான் அத்தி என்ன முடிஞ்சு போச்சுன்னு கோழி மீனு ஆடுன்னு திங்க ஆரம்பிச்சிடாத ரொம்ப டேஞ்சரா போகும் என்ற உடம்புக்கு ஒரு கேடு இல்ல சென்றாசு டவுன் டாக்டர் நேத்தி கூட பாத்துட்டு சரியா போச்சுன்னு சொல்லிட்டாரு டெஸ்ட் மட்டும் எடுக்கணுமா நான் அப்படி இருக்க முடியுமா சென்றாசு என்னமோ போங்க மச்சா நம்ம உடம்பு நல்லா இருந்தா தான் நமக்கு நீ பாட்டுக்குன்னு பொசுக்குன்னு கண்ண மூடிட்டேனா நம்ம கவுண்டிச்சு பாடு கஷ்டமா போயிடும் அப்படி எல்லாம் பொசுக்குன்னு போயிட மாட்டேன் சென்றாசு இன்னும் இருபது வருஷத்துக்கு தாங்குவேன் சென்றாசு இருந்தா சந்தோஷம் தாங்க மச்சா சின்ராசு சொல்ல சொல்ல பேப்பர் மில் சங்கு ஓவென்று கரண கொடூரமாய் கத்தியது சின்ராசு சின்ராசு சங்கு ஊதித்தான் ரோட்டு பாலத்துல நடந்து போனா லேட் ஆகும் ரயில் வர்ற பாலத்துல நடந்து போயிடலாமா இது தாப்புல ஏதாச்சும் ரயில் வந்துட்டா இந்நேரத்துக்கு எந்த ரயில் வரப்போகுது வா ஜல்தியா நடந்து போயிடலாம் ரோட்டு பாலத்துல நடந்து போனா சுத்தமா கால் மணி நேரம் ஆயிடும் இருவரும் ரயில் பாலத்தின் மேல் ஏறினார்கள் மண்டையோடு போட்டு அபாயம் என்று எழுதியிருந்த சிவப்பு பெயிண்ட் போடும் அதன் எச்சரிக்கை வாசகங்களும் கண்ணில் அடித்தது இந்த ரயில் பாலத்தை நடைபாதையாக யாரும் எந்த நேரத்திலும் உபயோகிக்க கூடாது உபயோகப்படுத்துவது ரயில்வே பாதுகாப்பு விதிகளின்படி சட்டப்படி குற்றமாகும் தென்னக ரயில்வே மண்டல மேலாளர் அந்த அறிவிப்பு வாசகங்களை பொருட்படுத்தாமல் அந்த இரண்டு பேப்பர் மில் தொழிலாளர்களும் தண்டவாளங்களுக்கு மத்தியில் இருந்த கிரீப்பர் கட்டைகளின் மேல் நடக்க ஆரம்பித்தார்கள் சின்ராசு இந்த வருஷம் பேப்பர் மில் போனஸ் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அமோகமா கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒண்ணு நம்பிக்கை இல்ல போன வருஷம் மாதிரி எட்டு புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜ் கொடுத்து ஒப்பேற்றுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம யூனியன் லீடர் மாறி என்ன இந்த தபா அப்படி எல்லாம் விட்டுற மாட்டாரு பாப்பம் பாப்பம் பேசிக்கொண்டே பாலத்தின் மையத்திற்கு வந்தவர்கள் பிரேக்கிட்ட வாகனமாதி தட் என்று நின்றார்கள் தண்டவாளத்தின் ஓரமாய் இரும்பு கரடுகளுக்கு மத்தியில் யாரோ விழுந்து கிடந்தார்கள் விழுந்து கிடக்கிறாங்க தீப்பெட்டி எடுத்து உரசு தீப்பெட்டி எடுக்கப்பட்டு ஒரு குச்சி சரக்கென்று உரசப்பட்டது ஒரு சின்ன தீ பிழம்பு இருட்டை விரட்ட அந்த உடம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் புலப்பட ஆரம்பித்தது இரத்த சகதியில் ஒரு பெண்ணின் உடம்பு கட்டி இருந்த சேலை தளிப்பு பாலத்திற்கு கீழே நழுவி ஒரு கொடி மாதி பறந்து கொண்டிருந்தது அந்த பெண்ணின் உடம்பு யாருடையதாக இருக்கும் காத்திருங்கள் அடுத்த பகுதியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நீங்க டெலகிராம் யூஸ் பண்றீங்களா 
டெலகிராம்ல போயிட்டு திக் விஜயம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க திக் விஜயம் சேனல்ல ஜாயின் ஆகிக்கோங்க இதெல்லாம் இல்லப்பா நான் ஃபேஸ்புக் தான் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்றீங்களா ஃபேஸ்புக்ல போயிட்டு சர்ச்சில் திக் விஜயம் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்க அதில் திக் விஜயம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஜாயின் ஆகிக்கோங்க நீங்கள் <laughs> <laughs> 9619517528 மேல சொன்ன நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணுங்க 